শহীদুল ইসলাম বাবুল বাবুল ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যে শিরোনাম রেখেছি আপনি জানেন যে 5 আগস্ট ছাত্র জনতার যে অভ্যুত্থান হয়েছে সেখানে যে আকাঙ্ক্ষা আপনারা দীর্ঘ সময় 15 বছরের যে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন যে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন যে অবস্থায় আপনাদের তৈরি করা হয়েছিল শতাধিকের উপরে মামলা হামলা বাসায় থাকতে পারছিলেন না নানা বিষয় জন আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে যে 5 আগস্ট এসেছিল সেটি আসলে গতিপথটা কি আপনার কি মনে হয় যে আমরা সঠিক পথেই হাঁটছি জি জাহিদ আপনাকে ধন্যবাদ বলতেই হয় যে আপনার এই প্ল্যাটফর্মটা দীর্ঘদিন যাবত আমরা ব্যবহারের সুযোগ পাই কথা বলবার সুযোগ পাই সরেচার ফ্যাসিস বিরোধী সংগ্রামের একটা অন্যতম প্ল্যাটফর্ম ছিল এই এসটিভি লেট এডিশন আমরা এখানে প্রাণ খুলে সবটাই সময় কথা বলতে পেরেছি হুম এবং এই যে ফ্যাসিস্ট উৎখাত হলো আমি বিশ্বাস করি এখান এই এই প্ল্যাটফর্মে একটা ভূমিকা আছে আপনার এই অনুষ্ঠানের এবং এই লোটন ভাই আমাদের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা এই প্ল্যাটফর্মের এই যে প্রফেসর ডক্টর আসিফ মিজান তাকেও আমরা পেলাম এবং আমাদের দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমি সালাম অভিবাদন জানাই শোনেন আকাঙ্ক্ষা গুমড়ে গুমড়ে মরে আপনি যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন সেই আকাঙ্ক্ষার মানে কি বলে ছিটে ফোটাও এখন পর্যন্ত আমরা পূরণের প্রত্যাশাও করছি না এবং সেই বাস্তবতা আমরা দেখছি না আমরা তিপ্পান্ন চুয়ান্ন বছর মুক্তিযুদ্ধ আমরা স্বাধিকার বলেন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি বলেন বৈষম্যহীন সমাজ বলেন বা গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বলেন মানবিক রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা যেটা বলেন আমরা করতে পারিনি সত্যিকার অর্থেই আমরা করতে পারিনি এখন আপনি বিশ্লেষণ করবেন যে কার ব্যর্থতা কোথায় ব্যর্থতা সেটা তো লম্বা আলোচনা কিন্তু বিগত পনেরো বছর মানে সে আকাঙ্ক্ষা থেকে আমরা যোজন যোজন দূরে চলে গিয়েছিলাম যোজন যোজন দূরে ধারে কাছেও ছিলাম আমরা চিটে পোটাও না এই সতেরো বছরে শুধুমাত্র এই যে জুলাই অগাস্টের যে আন্দোলন এই আন্দোলনে যে আত্মাহুতি যা হয়েছে সেটা তো হয়েছে তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু আন্দোলনটা একদিনে হয়নি এই পনেরো বছরের জুলুম পীড়নের যে পর্বত তৈরি হয়েছিল অসংখ্য মানুষ গুম হয়েছে অসংখ্য মানুষ দেশান্তরী হয়েছে অসংখ্য মানুষ হামলা মামলার শিকার হয়েছে পঙ্গুত্বের সাথে জীবনযাপন করছে অসংখ্য মানুষ চাকরিচ্যুত হয়েছে অসংখ্য মানুষের অঙ্গহানি হয়েছে অসংখ্য মানুষ ভিটা বাড়ি ছাড়া হয়েছে অসংখ্য মানুষ চাকরিচ্যুত হয়েছে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এরকম ভুরি ভুরি রেকর্ড আছে এটা শুধু গালগল্পের ব্যাপার না আমার কাছেই নজির আছে যারা গুম হয়েছে তাদের পরিবারের দুর্বিষ অবস্থা আমি জানি আমি দেখেছি সেই বাস্তবতা এবং সর্বশেষ আন্দোলনে যারা নিহত হলেন এবং এই আন্দোলনের প্রাক আন্দোলন আঠারো সালে যেটা হলো ওই ই যে কোটা বিরোধী আন্দোলন তার আগে ছাত্রদের যে নিরাপদ সড়কের আন্দোলন শুধুমাত্র নিরাপদ সড়কের জন্যে বা শুধুমাত্র কোটার জন্যে না এই গোটা আন্দোলন ছিল যে মানুষের যে মৌলিক আকাঙ্ক্ষা বা যে মৌলিক দাবি বা ফুঁসে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভের বহিপ্রকাশ সেটার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে এই জুলাই অগাস্টে হুম এর জন্যে আমরা আমাদের যৌবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করেছি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা এই লড়াই ব্যয় করেছি এর জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে শুধু আমি না অসংখ্য মানুষ আমার পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমার প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তারা জীবনের বাজি রেখেছেন ঝুঁকি রেখেছেন কিন্তু এই যে এই এই রক্তের মধ্য দিয়ে এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দুই মাস পাঁচ দিন বা নয় দিনের যে একটা সরকার এই সরকারের যে অর্জন আমরা এক সব কিছুই ফেলে দিতে চাই না কিন্তু যৌক্তিক সমালোচনাও যদি করি সেই অর্জনের আমরা মানে দেখছি না আশাবাদী হবার মতো তেমন কিছু না দুই মাস পাঁচ দিন আপনার মনে আছে কেয়ারটেকার সরকার একজন উপদেষ্টা ছিলেন নথিফুর রহমান উনিশশো ছিয়ানব্বই কি দুই হাজার এক সালে সম্ভবত এক রাতের মধ্যে তিনি একটা ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করেছেন শপথ নিয়ে ওই রাতে আপনার সদিচ্ছার ব্যাপার একটা প্রশ্ন করে আপনাকে করি আপনি এই যে বেশি সময় যে বলছেন না কত সময় লাগে আমি জানি না অনেক অতিরিক্ত সচিব প্রমোটেড হয়ে বসে আছে অনেক আমি জানি প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশি অথচ দশটা বিভাগীয় মানে কি বিভাগীয় শহরে দশ জন বিভাগীয় কমিশনার লাগে এই দুই মাস পাঁচ দিনের মধ্যে আট জন এখন পর্যন্ত পরিবর্তন হয় না আট জন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দুইজন মাত্র ওরা পরিবর্তন করতে পেরেছেন দুইজন তার মধ্যে তানজিয়া আমি নাম ধরে বলি ময়মনসিং বিভাগীয় কমিশনার একজন আছেন তানজিয়া সালমা হৃদয় শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ উনি আমাদের ফরিদপুরের ডিসি ছিলেন কত সুন্দর কথা বলেন উনি এবং ওনার হাজব্যান্ড গোপালগঞ্জের ডিসি ছিলেন উনি ছিলেন ফরিদপুরের তালুক তালুক নিয়ে বসেছিলেন এখনো ওই যে কি উর্মি কি তানজিয়া উর্মি তাবাসুম একজন যিনি যিনি তার মানে প্যান্ডালুমের বাক্স খুলে দিয়েছেন উনরাও তো এখন একেবারে দিব্যি শেখ মুজিব আর আওয়ামী চর্চা দিব্যি আরামে করতেছেন ওনাদের তো এখন জেলে থাকবার কথা এত অন্যায় অনিয়ম দুর্নীতি করেছেন আমি দ্যার্থহীনভাবে বলতে পারি আমার দেশের জেলে ছিল ভোট কাটার মহানায়ক এই 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 মহিলা 
যুগ্ম সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব হয়েছে ডিসি থেকে এক বছর দুই বছরের মাথায় এখনও বসে আছেন ময়মনসিংহে এইগুলা কি আপনার এই শহীদের রক্তের মূল্য এদের তো জেলে থাকবার কথা এখন পর্যন্ত কিভাবে এই দুই মাস পরে তারা ময়মনসিংহের কমিশনার হয়ে বসে থাকে আমার আমার চিন্তায় আসে না আর এরা গণভ্যুত্থানের এই শহীদের রক্তের চেতনা বাস্তবায়ন করবে এগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে আমি আপনাকে বলি শোনেন এই যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এমদাদুল্লাহ আমিয়া এটা দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক তিনি দুইশো কোটি টাকা ব্যয় করেছেন উনি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের যিনি হাসান কিবরিয়া তিনি এখনও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ঘুটি নাটতেছেন হ্যাঁ হাসান কিবরিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডিজি ছিলেন দশ বছরের বেশি অত্যন্ত হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি নিজে দুইশো কোটি টাকার প্রজেক্ট এবং ওনার সাথে যে যে জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী তিনি এখন গ্রেপ্তার আছেন ওনারও তো গ্রেপ্তার হওয়ার কথা উনি এখন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়ে বসে আছেন বাপের নামে কি রহিমা কি এক স্কুল করেছেন রহিমা ফজল স্কুল প্রকাশ্যে বরাদ্দ নিয়েছেন লুণ্ঠন করেছেন এবং দুইশো কোটি টাকা ব্যয় করার পরে ওনারা একটা সকল বিদেশি মিশন হচ্ছে ষোলো বারো দু হাজার একুশ সালে মহাবিজয়ের মহানাদক অনুষ্ঠান করতে করেছেন সকল বিদেশি মিশন সকল বাংলাদেশি সরকারি আদা সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করেছেন এই অনুষ্ঠান করবার জন্য মহাবিজয়ের মহানায়ক সেই মহানায়করা এখনও সচিবালয়ে একেবারে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে আছেন এটি কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন আর আলী ইলাম মজুমদারের কথা আমি নাই বলি এই যে যে সামগ্রিক বিষয় আমরা দেখছি শামুকের গতিতেও চলছে না নাকি ওনাদের মধ্যে সেই ভূত আছে আমি জানি না এই সব যদি হয় এখন পর্যন্ত থাকে আমি মনে করব এই যে আত্মত্যাগ এই যে রক্তদান এগুলো আসলে বিথা मानवाधिकार नाना विषय तक सरब छुकी अवस्थान আপনি লিখেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এ ব্যবস্থা চলতে পারে না আপনার একটি লেখা ছিল কি উপলব্ধি ছিল তখন আমরা সেটি আগে প্রথমে শুনি তারপরে আমরা অন্য আলোচনায় যাব ধন্যবাদ জাহিদ ভাই এবং আমার সহ আলোচক আলমগীর শিকদার লোটন ভাই এবং শহিদুল ইসলাম বাবুল ভাই আসলে একটি কথা আমরা সবাই জানি মর্নিং শোজ দ্য ডে আমরা মনে হয় একধরনের সাহিত্য রচনার মধ্যে আছি রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে আছি এটা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না আপনার প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে আসি যে কি চেতনা দেখেন আমরা আশ্রাফুল মাকলুকাত এটা তো আমার কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজের কথা চিন্তা করার জন্য নয় আমরা জানি লাখো শহীদের রক্তের বিনিময় অর্জিত আমার সোনার বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের মানচিত্র আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে শকুনেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এখন তো মানচিত্র খাওয়া শেষ করে তারা আমাদের রক্ত মাংস নিয়ে চিনিমিনি খেলছে আপনি দেখেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে একজন ডাক্তার দীপুমণি তিনি আমি জানি না তিনি কি বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নাকি অন্য কোনো দেশের শিক্ষামন্ত্রী যিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে এবং আপনি জানেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ যিনি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ছিলেন তার বিরুদ্ধে এই ডক্টর দীপুমণি নানান রকম ষড়যন্ত্র এবং তার সেই সময়কার সরকারের লেড়িয়ে দেওয়া মিডিয়া তার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন আমরা নিশ্চিন্তভাবে নিশ্চিত করে বলতে পারি যারা যারা সত্য কথা বা ন্যায়ের পথে ছিলেন তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মিডিয়া বাধ্য হয়েছিল ওই সরকারের ইচ্ছা কৃত বা তাদের যে প্রেসক্রাইবড যে নিউজ সেটা করার জন্য সুতরাং যার যার বিরুদ্ধে নিউজ হয়েছে আমরা ধরেই নিতে পারি তারা সত্য এবং ন্যায়ের পথে ছিলেন সেজন্য আমার বিশ্বাস যে ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সারও ন্যায়ের পথে ছিলেন বলেই সেই সময়কার সরকার বিশেষ করে ডাক্তার দীপুমণি তার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন আমি তাকে নিয়ে ডক্টর কলিমুল্লাহ সারকে নিয়ে গর্ববোধ করি যে তিনি রানিং ভিসি হওয়া সত্ত্বেও ওই সরকারের বিরুদ্ধে স্টান নিয়েছিলেন 
তো এরকম আমাদের সামনে অজস্র অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা আছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হলো যে আমরা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি সুতরাং এই বাংলায় আমরা কখনোই অন্যায় অত্যাচার দেখে নিজেকে নিবৃত্ত রাখব তা হতে পারে না সহ্যেরও একটা সীমা আছে আমাদের দেয়ালে পেট পিঠ থেকে গিয়েছিল সে অবস্থায় নিশ্চয় আমার ঝুঁকি ছিল আমার সন্তানরা ঢাকাতে ছিল আমি খুবই আতঙ্কে ছিলাম যে কখন আমার জন্য আমার সন্তানদের কোনো না ক্ষতি হয়ে যায় কারণ এই সরকার বিগত সরকার অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার সরকার করে নাই এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই বাংলাদেশে আর এমন কোনো সরকার আসবে বলে আমার মনে হয় না যে বিগত সরকারকে সুপারসিড করে নতুন কোনো দৃষ্টান্ত নতুন কোনো খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে সুতরাং আমরা যেভাবে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম একইভাবে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম আমার এক বন্ধু পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাকে ফোন দিয়ে হাসি মুখে বন্ধুর কাছে বন্ধুর যেভাবে গল্প হয় আমাকে জানতে চেয়েছিল আপনি কি আর দেশে ফিরবেন না আপনি চিন্তা করেন আমি আপনি চেক করে দেখতে পারেন আমি ফেসবুকে যখন যা লিখেছি সত্য ন্যায়ের কথা লিখেছি একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখেছি আমি লিখেছিলাম বেগম খালেদা জিয়াকে যে চিকিৎসা করতে দেওয়া হচ্ছে না এটা আওয়ামী লীগের বিরাট রাজনৈতিক ভুল এ কথার মাধ্যমে আমি তো আওয়ামী লীগের বরং উপকার করতে চেয়েছি তারা যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিত দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সঠিক সময়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করত সেই সিদ্ধান্তটি তাদের পক্ষে যেত মাওলানা তেলার হোসেন সাইদিকে যখন ফাঁসির অবৈধ আদেশ দেওয়া হয় এবং তার যখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমি দাবি করেছিলাম যে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক সাথে সাথে একদল হায়না আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাত আমরা কখনোই সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে পিসপা হয়নি এই জাতি কখনো পিসপা হয়নি সেটা আমরা এই জুলাই আগস্টের রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যতবার আমাদের উপরে জুলুম অত্যাচার আসবে ততবার আমরা জ্বলে উঠব এবং আমরা এই বাংলাদেশে সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করব ইনশাআল্লাহ ডক্টর আসিফ আপনার কাছে আমি আবার আসবো আলমগীর শিকদার লোটন যেটি আমরা আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে গণ আন্দোলনের চেতনা যেটি সদিল ইসলাম বাবুল বাবুল ভাই অনেকটা হতাশ মনে হলো আমার কাছে আপনার কি মনে হয় যে আমরা অনেকটা ধীর গতিতে গচ্ছি সামনের দিকে ধন্যবাদ জয় সব প্রিয় মানুষ সেদিন ইসলাম বাবুল সংগঠনের বিএনপি সাগুনের সম্পাদক এবং ভালো লাগলো একজন অধ্যাপক ডক্টর আসিফ এ মিজান দারুস সালাম ইউনিভার্সিটিতে আছেন উপাচার্য হিসেবে এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমাদের জন্য গর্ব থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের সকলের পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ ভাই তো আসলে বাবুল ভাই আচ্ছা মানতে পারে কিভাবে বলেন ষোলো বছর কুক্ষিগত করে রাখছিল এই দেশ ওই যে ডক্টর সাহেব বললো না যে আমি আসতে পারি আমি আসতে পারি নেই এই যে আসতে পারি নেই যে এই যে একটা অবস্থা দেশের তারপরও বলবো যে সংস্কার চলছে সংস্কার কিন্তু ইনফিনিটি এটা শেষ নাই তো সংস্কারের কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলিতে সংস্কার দরকার আর কথায় কথায় দেখতেছি কি ওই যে বাবুল ভাই বললেন না কথা কথায় দেখতেছি খালি আমুল লীগের উমুক নেতা অ্যারেস্ট হচ্ছে উমুক নেতা অ্যারেস্ট হচ্ছে উমুক অফিসার উমুক পুলিশ অফিসার উমুক উমুক সচিব উমুক ব্যাংকের ম্যানেজ ডিজিএম উনি উমুক নির্বাচন কমিশনার এরা তো কেউ অ্যারেস্ট হচ্ছে না আমি কিন্তু এই ব্যাপারে আই এম কনফিউজ যে শুধু রাজনীতিবিদ অ্যারেস্ট হইব কেন কারণ নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং রাজনীতিবিদরা জানত না কয়েকজন সচিবও গ্রেফতার হয়েছে গো এগুলি দেয় গো এই যে বুঝার তাহলে আমাকেও চোখে লাগে নাই হ্যাঁ আমাদের চোখে লাগে নেই এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং খেলাটা এটা রাজনীতিবিদরা জানত না এই যে এডুকেটেড লোকগুলো যারা অফিসার হয়েছে তারাই কিন্তু রাজনীতিবিদগুলো শিখেছে যে বাই এম এম এ চলেন পুলিশ অফিসাররা যারা বিশেষ অফিসাররা তারা শিখিয়েছে রাজনীতিবিদ করে এমনি করে এভাবে চলেন আপনি জানেন আমি যতটুকু জানি প্রত্যেকটা নির্বাচনে প্রত্যেকটা পুলিশ অফিসার কাছে রাইট অর রং আমি যতটুকু জানছি এদের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যেত বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পর থেকে এবং এরা সদর ঘাট লঞ্চ করে লঞ্চে তারা সিঙ্গেল লঞ্চ ভাড়া করে তারা একটা মিটিং করত। 
আমি পুরো নাগা লোক তো বাইজা বাই এই তত্ত্বগুলি পেতাম যে এই কি মিলবারে পুলিশে অনেক পুলিশ অফিসার আসছে তারা আবার ইয়েতে যাচ্ছে যে লঞ্চ ভ্রমণে যাচ্ছে আট দশ জন কাউকে নিবে না তা এরাই দেশ পরিচালনা করছে করছিল বুঝতে পারছেন ভাই হ্যাঁ হারুন সাহেবের টেলিফোনের বক্তব্য শুনলে মনে হয় আরে বাপ রে ভাই এর মতন ভালো মানুষ মধ্যে বৃদ্ধি হয়েছে আর একটা নাই একে এত ভালো না এত ভালো তো হারুন সাহেব আপনি না আপনি যখন ছাত্রদের ছাত্র সমন্বয়কারীদের নিয়ে আপনি আপনি ডিবি কার্যালয়ে বসাইলেন এই সবে ভাতের হোটেল বলে এই গয়সা রায়ের মতো লোক নিয়ে ভাত খাওয়াইলেন এগুলি আপনি ভাত খাওয়ান এটা ভালো কথা তো তার টিভিতে দেখানো মানিটা কি এটা অর্থটা এলো সে আমার আন্ডারে আছে হ্যাঁ আমি তাকে ভালোভাবে নার্সিং করছি এইসব এইসব ভয়বিধি দেখে লাভটা কী হইলো কী লাভ হইলো আমার লিগকে এখন ক্ষমতা আছে তা আমি এইটুকুই বলবো শুধু নেতা না নেতাদের যাদের যারা চরিত্র নষ্ট করছে এদেরকে ধরা আগে দরকার ও যে ভাই বলতেছে না যে এদের কারণে উমুক ডিসি উমুক এ উনি কমিশনার এরা বদল হচ্ছে না কেন আমারও একটু অবাক লাগে কেন বদল হচ্ছে না তবে দেশের এখন আমি মনে করি প্রযুক্ত পুলিশ ফোর্স নেওয়া দরকার নতুন নতুন আঙ্গিককে হ্যাঁ কারণ ওই যে আপনারা বলতেছেন পুলিশ জয়েন করে না পুলিশ জয়েন করে না নাকি উনারা ভয়ে আসে না উনার দুর্নীতির ভয়ে উনি লজ্জায় আসে না উনার ট্রমায় ট্রমা ভুগছে উনারা যে অপরাধ করেছে সে অপরাধ তো ক্ষমাযোগ্য না মানুষকে মানুষ ভাবে না রে ভাই আপনি যত কথাই বলেন আই রেসপেক্ট নট দ্যাট নট মিনিং অল অফিসার এখানে অনেক অফিসাররা এই সকল কাজগুলি করছে আপনার অনেক অফিসার তো ভালো আছে অনেক অফিসার বা পুনরায় চাকরি অফিসে যে ডিবি ডিসি বললি সাহেব দীর্ঘ বছর পর লোকটাকে কত ইয়াং দেখছি এখন সে ডিবির চাকরি আবার পুনরায় চাকরি পেয়েছে এবং উনি বলছে এখানে আর আয়নাগর হবে না এই যে আয়নাগর হবে না এই যে মানুষ বলতেছে এটা হলো বড় কথা আমার যদি একটু সময় দেন ভাই আমাদের জাতীয় পার্টি নিয়ে একটা কথা উঠছে এটা আমার কাছে খুব কষ্ট লাগছে হ্যাঁ দিবেন কি একটু সময় হ্যাঁ এই কি হাসনাত আবদুল্লাহ আমি তাকে সম্মানের সাথে বলবো আপত্তি দিয়েছে জাতীয় পার্টি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওনাকে সম্মানের সাথে বলবো যে উনারা তো ভাই করছে তাকে আন্দোলন করেছে আই ডি টু রেসপেক্ট মাই ইয়াং লিডার মেয়েদের লেখছে সৈরাচার দোষ জাতীয় পার্টিকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমরা সেই আত্মঘাতিক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ কত কঠোর বিরোধিতা করি আমরা কিন্তু একটা রাজনীতিক একটা দেশের রাজনৈতিক দলের স্টেক হোল্ডার আপনার আমার ধাক্কা দিলে চলবে না আমি ওনাকে সম্মানে সাথে বলো আপনারা যে কোটা বিরোধী আন্দোলন করছিলেন আপনারা তো শেখ হাসিনা পতন চান নাই শেখ হাসিনা পতন তখনই হয়েছে যখন ছাত্র জনতা ওই যে বিএনপি ওই যে জামাত ওই যে জাতীয় পার্টি অপরাপর দল যখন সমন্বয় হইল তখন শেখ হাসিনা পালিয়ে গেল এরাকে কিন্তু পালাই নেই তাইলে এটা আবদুল্লা সাহেবকে আমি বলবো যে হয়তো উনি কি উনি কি আমাদের জাতীয় পার্টির কী লে পোস্টগুলি দেখে নাই যে তেসরা জুলাই চব্বিশ তারিখ সংসদে বৈষম্য বিরোধী বক্তব্য দিছে জেম কাদে আচ্ছা তারপর ছয়ই জুলাই দিছে ছয়ই জুলাই দিছে গাজীপুরে আটই জুলাই দিছে রংপুরে এগারো জুলাই রংপুর গণমাধ্যমে বক্তব্য দিছে বৈষম্য বিরোধী চোদ্দ জুলাই রমনায় রমনায় বক্তব্য দিছে চোদ্দ জুলাই হুসন মোহদের সাথে মৃত্যুবাসীকে ছিল রমনায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে ছিল চব্বিশ জুলাই তার বাসভবনে বৈষম্য বিরোধী বক্তব্য দিছে আঠাশে জুলাই যৌথ সমাবেশে বৈষম্য বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে উনত্রিশে জুলাই সমন্বয়কারীদের ছয় সমন্বয়কারী গ্রেপ্তার হয়েছে উনি মুক্তি চেয়েছে মুক্তি চেয়েছে একত্রিশে জুলাই রংপুরে উনি আবার প্রতিবাদ করছে পয়লা আগস্টে আবু সাইদ সাহেব আবু আবু সাহেব যিনি এই আন্দোলনের মেন যিনি শহীদ হয়েছেন যাকে সামনে নিয়ে মানুষ আমরা এগিয়ে গিয়ে গিয়েছি মনের থেকে ভালোবাসা নিয়ে সেই তার কবর জিয়ারত করেছে তার পরিবারের সাথে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের কত গেছে পাঁচই আগস্ট পাঁচই আগস্ট প্রত্যেক শহীদদেরকে নেতাদেরকে মুক্তি সেনা হিসাবে জিএম কাদের নাম দিয়েছে তাইলে আমরা আমরা চাই জাতীয় পার্টি একটি স্টেক হোল্ডার আপনারা কি আমরা কি রাজনীতি করব না হ্যাঁ আমি ওনাকে সম্মানের সাথে বলবো আপনারা তো সে শুধু চেয়েছিলেন যে কোটা আজকে তো কোটার ব্যাপারে পঁয়ত্রিশ এবং সাতত্রিশ বছর হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আমাদেরও চাওয়া আমরা তো চাই না শীতল লোটন শিক্ষার্থীদের যে মূল অভিযোগ আপনারা স্বৈরাচারের 
ফ্যাসিলিটির দোষর ছিলেন কিনা সেটা আমরা শুনব না প্রশ্ন এটা বিরতি নিয়ে আসি তারপরে আসেন আসেন ভাই আব্দুল ইসলাম বাবুল বাবুল ভাই যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম গণ আন্দোলনের চেতনা আকাঙ্ক্ষা সেটি নিয়ে আপনারা অনেকটা হতাশ এটার আসলে মূল কারণ কি যে অনেকটা কি মনে হচ্ছে যে যারা আগে ছিল তাদের দোষররা বিভিন্ন জায়গায় বসে আছে বা তাদেরকে কোনো ভাবেই শরণো যাচ্ছে না অথবা সরকারের কাজে গতি আসছে না না সরকারের কাজের গতি নাই প্রথমত শুনে রাজনৈতিক শক্তির অপরিহার্য একটা ব্যাপার একটা রাষ্ট্র এবং এক সমাজে এবং গোটা পৃথিবীতেই তাবৎ পৃথিবীতে রাজনৈতিক এই যে যে সরকার তাদের দুর্বল অনেকগুলো দিক আছে এটা আমরা বুঝি তাদের রাজনৈতিক সমর্থন আছে কিন্তু রাজনৈতিক দল নাই তাদের সাথে রাজনৈতিক সত্যি প্রত্যক্ষভাবে তাদের সাথে নাই এই রাজনৈতিক দলগুলো যদি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া যারা দিয়েছে তারা এই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের উপর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে কিন্তু তাদের আর জাগার যাওয়ার থাকবে না এবং গণ অভ্যুত্থানের চেতনাও সেটাও আমরা বুঝি ব্যর্থ হবার একটা আশঙ্কা থাকবে তো সেই জন্য আমরা তাদেরকে এখন পর্যন্ত কিন্তু সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি আমাদের দলের পক্ষ থেকে কিন্তু তাদের অ্যাক্টিভিটিসটা আমাকে দেখতে হবে অনেকেই তাদেরকে কঠোরভাবে সমালোচনা করছেন যে এরা নাতিপুতি নিয়ে খেলা করবার কথা তা এরা মন্ত্রণালয়ে এসে বসছে এদের সাথে মানুষের কোনো যোগাযোগ নাই সম্পর্ক নাই আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নাই দিব্য জীবনযাপন করতেছিল একটা অবসর জীবন তারা এসে বসে কেউ কেউ ঘুমাচ্ছে কেউ কেউ আধা ঘুমন্ত অবস্থায় এরা মানুষের সেন্টিমেন্ট বোঝে না গণ আন্দোলনের চেতনা বোঝে না বা স্পিরিট বোঝে না এরা ফাইল নড়ছে তো নড়ছে নড়ছে তো নড়ছে না কোনো উন্নয়ন কাজ থেমে রয়েছে রাস্তাঘাটের ভয়ঙ্কর অবস্থা আমি ফরিদপুর থেকে আসলাম আজকে কি যে একটা মহাসড়কের মতো অবস্থা ফরিদপুর বরিশাল রোড কি যে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা ওনরা অর্থসার হচ্ছে না কোনো কাজের কোনো গতি নাই এই যে পরিবর্তন পরিবর্তন কোনো গতি নাই এই এই আন্দোলনের সঙ্গে আপনি দুইটা জিনিস স্পেসিফিক ঠিক করেন যে এই পনেরো বছরের শাসনে অতি বেনিফিশিয়ারি কারা চারটাই তালিকাটা করেন অতি বেনিফিশিয়ারি কারা আর অতিমাত্রায় নির্যাতিত নিপীড়িত নিগৃহীত কারা এই তালিকাটা যদি আপনি করেন তাহলেই কিন্তু দুটো ভাগ করে পরিষ্কারভাবে অ্যাকশন প্ল্যান আপনি তৈরি করতে পারেন আদৌ তাদের এই গ্রাম হোমওয়ার্ক আছে কিনা আমি জানি না আপনি একটা কথা বলেন এই যে জিয়া পরিবার এবং বিএনপি এর চাইতে নির্যাতিত কেউ আছে হ্যাঁ যাবত নির্যাতিত হয়েছে আমরা জানি কিন্তু অ্যাজ এ মানে মানুষ হিসেবে বা দলের প্রধান হিসেবে হ্যাঁ ওনাদের ফাঁসি হয়েছে এটাও ঠিক আছে কিন্তু সেটা যুদ্ধ অপরাধের মতো একটা বিষয় কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন তাকে আপনি কী অপরাধে আপনি তার উপরে নিপীড়ন করেছেন তাকে জেল খাটিয়েছেন আপনি বলেন হ্যাঁ কারাগারে একটা প্রায় মৃত্যু পথযাত্রী একজন মানুষ একটা মানবিক কথা বোধ সে যেটা বললো প্রফেসর মিজান সাহেব সেটা তো আপনি দেখান না আমার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনি পনেরো বছর সতেরো বছর দেশে আসতে পারছেন না সতেরো বছর যাবৎ আপ তার চাইতে বেশি নিগৃহীত কে আপনি বলেন তাহলে এই তারেক রহমান সাহেবকে হ্যাঁ ঠিক আছে বেগম খাজা যা মুক্তি পেয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু তারেক রহমান সাহেবকে তো বরণ করে অভিবাদন জানাইয়ে দায়িত্ব নিয়ে সরকারের দেশে আনা এতদিন অথচ দুই মাস প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল তিনি এখনও দেশে আসতে পারছে না তার মামলার কোনো সুরাহা নাই এর মধ্যে দিয়ে শস্যের মধ্যে ভূত আছে কিনা আমি জানি না কারণ এই গণ অভ্যুত্থানে বলেন এবং পনেরো বছরের আন্দোলন বলেন আমি বলি না মাস্টার ম্যান ফাস্টার এগুলোর কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু তারেক রহমানের যে প্রত্যক্ষ অবদান এটা আমরা তো জানি দেশের অনেক মানুষ জানে তিনি কি পরিমাণ ভূমিকা রেখেছেন ওখানে বসে বসে দিন রাত এবং পরিশ্রম করেছেন মেকানিজম করেছেন যোগাযোগ করেছেন আন্দোলনের পট পরিবর্তন নেবেন যেদিন প্রথম সর্বশেষ যখন নেটওয়ার্ক নাই তখন আমার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছেন যেভাবেই পাঠাক মানে নেটওয়ার্ক ছাড়া সেই মেসেজ আমরা কনভে করেছি তার যদি ভূমিকা না থাকে তার যদি এই কাজের কন্ট্রিবিউশনের কোনো মূল্য না থাকে তিনি যদি এখনও দেশে তাকে আনা না হয় বা তিনি আসতে না পারেন বা কৌশলে তাকে কিভাবে সরিয়ে রাখা যায় সেই পরিকল্পনা যে এদের মাথায় থাকবে তাহলে এরা বোকার স্বর্গে বাস করছেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে এরাও এরাও তাদের পথ ঠিক করতে পারতেছে না ট্র্যাকলেস হয়ে যাবে এবং অচিরেই সম্ভাবনা আছে এদের মানে ব্যর্থ হবার সেটা আমরা কামনা করি না আমরা বিশ্বাস করি যে প্রফেসর ইউনিসের নেতৃত্বে যে গভর্নমেন্ট আছে সেই গভর্নমেন্টকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এখনও সমর্থন দেওয়া হচ্ছে আমরা হয়তো আরও কিছুদিন দেখব সতর্ক থাকতে হবে সেরকম কিছু মনে হয় আমার তো মনে হচ্ছে ওনার চোরা বাড়িতে আটকে যাচ্ছেন শোনেন আমি এই কথাটা আগেও বলেছি একজন প্রফেসর ইউনিসের উপর ডিপেন্ড করে একটা রাষ্ট্র চলতে পারে না আপনি বিশ বাইশ জন উপদেষ্টা দিয়ে এই আঠারো কোটি মানুষের বিশ কোটি মানুষের এই দেশ পরিচালনা করবেন বাংলাদেশের ইকোনমি বড় হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ বেড়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় হয়েছে হিউজ এক একজন উপদেষ্টা যিনি গড় থেকে উঠতে পারেন যিনি ঘুম থেকে উঠতে পারেন না যিনি ওষুধ না খাইলে যার একবেলা বিছনায় পড়ে যাবেন আ
আপনি রাজনৈতিক দলকে আস্থা নিতে পারছেন না আপনি ইয়ংদেরকে আস্থা নিতে পারছেন না দুইজন ছাত্রকে বসাই দিয়েছেন তারা কি কাজ করছে না করছে আমি জানি না এদের অভিজ্ঞতাকে তাও জানি না অনেক ম্যাচিউড অনেক অভিজ্ঞ মানুষ আছে আপনি মন্ত্রণালয় ভাগ করে দেন এক একজনকে তিনটা চারটে মন্ত্রণালয় আপনি দিয়ে ঘাটের পর বসায় রাখছেন এক মন্ত্রণালয় তার এক মন্ত্রণালয় যাইতে তার সময় লাগে পনেরো দিন তাহলে কিভাবে ফাইল চলবে তাহলে কিভাবে কাজ চলবে ওনরা তো একেবারে সামগ্রের মতো বসে আছেন এইভাবে কোনো কাজ চলতে পারে বা ওদের ওনাদের কোনো সদিচ্ছা আছে কিনা তাও আমরা জানি না ওনারা কোনো দায়িত্ব নিতে চান কিনা তাও আমরা জানি না ওনাদের সেই সাহস আছে কিনা তাও আমরা জানি না যদি না থাকে সরে যান অন্য লোক আছে তো বাংলাদেশের মানুষের তো অবনাই নিরপেক্ষ মানুষ আছে অভিজ্ঞ মানুষ আছে সাহসী মানুষ আছে তাদেরকে আপনারা দায়িত্ব দেন আর সবচাইতে বড় কথা যত তাড়াতাড়ি আপনি একটা সুন্দর জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারবেন ততই আপনাদের মঙ্গল দেশের মঙ্গল রাজনৈতিক সরকার ছাড়া এই অচল অবস্থা এই ষড়যন্ত্র আপনাকে মনে রাখতে হবে পতিত শক্তি বসে নেই তা শেখর অনেক দূর পর্যন্ত অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিবেশী দেশের সাথে তাদের যে সক্ষতা সব কিছু আমরা দেখছি সহজ কোনো বিষয় না সেই জন্য আপনারা রাজনৈতিক শক্তিকে আপনাদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি মানে সম্পৃক্ত না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি বলতে পারবো না আপনি নিরাপদ রয়েছে সৈয়দ ইসলাম বাবুল আমি আপনার কাছে আবার আসবো অধ্যাপক ডক্টর আসিফ এসমি জান যেটি আলোচনা করছিলাম এই অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাস পাঁচ দিন যেটি গেল এই সময়ে যে দক্ষতা বা যে দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়ার দরকার ছিল একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার কি মনে হয় যে সেই দক্ষতা এবং দৃঢ়তা তাদের মধ্যে আছে কি না বা গণ আন্দোলনের চেতনার যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সে পথে হাঁটছে কি না তারা সেই বিষয় সেটি যেমন একটি জানার বিষয় আর একটি বলছেন যে বাংলাদেশের যোগ্য তারুণ্য শক্তি বেশ আছে মাইক্রোসফট গুগলে আছে আপনার মতো একজন যোগ্য লোক যিনি আছেন বিদেশে একটি আছে এই দেশে মোগা দিছু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং অনেক মেধাবী আছেন যাদেরকে সংযুক্ত করা যেত আমরা সেটাও দেখতে পাচ্ছি না আপনার মূল্যায়ন কি আমরা সেটিকে একটু জানতে চাই প্রথম দেখুন আমরা যখন বড় ক্রিকেটের টিম হয় আমরা কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার একদিন আগ থেকে বুঝতে পারি একটা বড় টিম হবে গ্রামে যখন কোনো বাড়িতে বিয়ে হয় তিন দিন আগ থেকে বোঝা যায় এই বাড়িতে বিয়ে হবে এখন বাড়িতে বিয়ে হবে কোনো বাজনা নাই আমরা টের পাচ্ছি না বা বিশ্বকাপ ফাইনাল হচ্ছে কোনো কিছু টের পাচ্ছি না তাহলে বুঝতে হবে এখানে সামথিং রং সো এটা একটা বিশাল একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে একটি আন্দোলনের গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যেখানে বাংলাদেশের সব ধরনের মানুষের সম্পৃক্ততার মধ্যে দিয়ে এবং অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে শিশুদের জীবনের বিনিময়ে আমরা এই স্বৈরাচারকে পতন ঘটাতে পেরেছি কিন্তু এই সরকার দেখে আমার তো মনে হচ্ছে না দেশে আসলে কোনো সরকারই আছে আমি প্রত্যেক সময় রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি দোকান ছোটো দোকানিকে জিজ্ঞাসা করি যে ভাই কি অবস্থা কি সরকার কি হচ্ছে দেশে বলছে এভাবে যদি আর কটা দিন চলতে থাকে এই দ্রব্য মূল্য যদি আবার বাড়তে থাকে তাহলে আমরা কি পেলাম এখান থেকে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যারা এখন সরকারে আছে তাদের জন্য এখন আমাদের মনে হয় যে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা দরকার যে আল্লাহ তাদেরকে চৈতন্য বোধ দেখ না হলে এই সরকার যদি ব্যর্থ হয় আমি সেটিও অনেক আগে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছিলাম এই সরকার যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব সুতরাং আমরা তো এখন মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি এই সরকার যেন কোনোভাবে ব্যর্থ না হয় কিন্তু দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান যেটা বলেছেন আপনারা যদি নিজেরাই ব্যর্থ হতে চান তাহলে তো আমাদের আমরা বড় মুশকিলে পড়ে যাব আমরা তো সেটা চাই না কিন্তু ওনাদের কথা বার্তা আচা আচরণ সব কিছু দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওনারা গণচেতনা মানুষের মনোবাসনা মানুষের এই যে ত্যাগ তিথিক্ষা এটাকে কতটুকু নারা ধারণ করেন আমি তো দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা আছেন যাদের মনোজগতে শরীরে চারিণী বসবাস করেন সুতরাং তাদের দিয়ে এই সরকার কতটা সফলতা পাবে ড প্রফেসর ডক্টর ইউনুসের সরকার কতটা সফলতা পাবে তা নিয়ে আমি দারুণভাবে সন্দেহান সুতরাং আমি মনে করি অবশ্যই যাদের ভিতরে বৈপ্লবিক মনোভাব আছে যারা রিক্স নিতে পছন্দ করে গণমানুষের জন্য যারা রিক্স নিতে পারে এবং পছন্দ করে আপনি রিক্স নিতে পছন্দ করেন কিন্তু যোগ্যতা নেই যোগ্যতা আছে পছন্দ করেন না তাহলে হবে না আমরা আন্দোলনের সময় দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা কিভাবে পুলিশের সাথে যুদ্ধ করেছে তিনি তো সে সময় পুলিশ তাকে গুলি করে দিতে পারত মৃত্যু হয়ে যেতে পারত আজকে এ ধরনের একজন শিক্ষিকাকে যদি আমি দেখতাম যে তিনি উপদেষ্টা হয়েছেন আমি সাহস পেতাম আমি যাদেরকে দেখে দেখছি এখন উপদেষ্টা আছেন ওনারা তো ঘুম থেকে উঠে এসে উপদেষ্টা হয়েছেন ওনাদের কি ত্যাগ তিতিক্ষা আছে আমি নাম না বলে বলবো একটা বিশ্ববিদ্যালয় একজন স্বনামধন্য শিক্ষক 
তাকে একটা আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বানানো হয়েছে তার যোগ্যতা নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু আমি ঘুমাতে পারি নাই এই এই যে আন্দোলন এই যে রক্ত এই যে আহত ছাত্র এই এত সব ঘটনার ভিতরে ওই শিক্ষক মহান শিক্ষকের অবদানটা কি আছে ওরকম যোগ্য শিক্ষক তো বাংলাদেশে হাজার না লক্ষ আছে কিন্তু যোগ্যতার সাথে এই গণচেতনার সাথে ওনার সম্পৃক্ততা কি ওনার অবদানটা কি সুতরাং আপনি রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করবেন উপদেষ্টা মণ্ডলী আমি তো দেখি তাদের অধিকাংশেরই এই কোনো রকম অবদান নেই এই আন্দোলনের সাথে তাদের কোনো অবদান নেই এ দেশের গণমানুষের যে সম্পৃক্ততা গণমানুষের যে চাহিদা এটার সাথে ওনাদের মনের কোনো মিল নেই ওনারা তো আসলেই অতীত পতিত সরকারের বা অতীত সরকারের থেকে সুবিধাভোগী একমাত্র আমি দেখি যদি আপনি সরাসরি বলি প্রফেসর ডক্টর ইনুস বাদে আর সকলের ব্যাপারে আমি সন্দেহান আপনারা জানেন একজন উপদেষ্টা আমি দেখেছি সে নাকি কোথাও অবৈধ জায়গায় নিজে আলিশান বাড়ি করেছেন তিনি এখন উপদেষ্টা যে উপদেষ্টারা স্বৈরাচার সরকারের প্রশংসা করেছে বছর দেড় বছর আগে আপনাকে আমি ডকুমেন্টস দেখাতে পারি তারা উপদেষ্টা এটা তো আমাদের রক্তের সাথে বেইমানি আমি সবচেয়ে বড়ি বেশি হতাশ হই আমার কান্না পায় যখন দেখি যারা এখন চিকিৎসার প্রয়োজন দেশে এবং বিদেশে তারা সঠিকভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে না তাদের পরিবারের কোনো খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে না দলীয়ভাবে হয়তো বিএনপি নিচ্ছে জামাত নিচ্ছে বা অন্যান্য দল যতটুকু পারতেছে নিচ্ছে কিন্তু আজকে দেশে একটা সরকার আছে এই সরকার ওই রক্তের বিনিময়ের সরকার এই সরকার ওই যে নির্যাতন আহত ভাই বোনদের বিনিময়ে আজকে এই সরকার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব এই সরকারের সরকার তো আমার মনে হয় এই মুহূর্তে বলতেও পারবে না কতজন রুগী হাসপাতালে আছে কতজন রুগী হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়েছে কতজনের কি অবস্থা আমি আহ্বান জানিয়েছিলাম আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনদের কাছে যে আপনারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খবর যব যেভাবে আমাদেরকে দিবেন তেমনিভাবে আমার আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো হাসপাতালে যারা কাতরাচ্ছে তাদের চিকিৎসার কি অবস্থা যদি তারা মৃত্যুবরণ করে এই রাষ্ট্র দিয়ে আমি কি করব এই দেশ দিয়ে আমি কি করব যারা এই দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল তারা আজকে দেশ আছে আর তারা কাতরাচ্ছে এর চেয়ে নির্লজ্জ ইতিহাস আর কিছু হতে পারে না সুতরাং আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে আহ্বান জানাবো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আপনার যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তার ভিতরে যদি আপনি এক দুই তিন চার পাঁচ করেন তাহলে অবশ্যই এই পাঁচের মধ্যে থাকতে হবে যারা আজকে হাসপাতালে আছে তাদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আর আপনার সরকারে যারা আছে তাদের মানসিক অবস্থাকে আপনার খোঁজ খবর নিতে হবে ভুল কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে এই ভুল নিয়ে আপনার ক্যান্সার নিয়ে যদি আপনি বেশি দিন বেশি দূর আগানোর চেষ্টা করেন সেটা পারবেন না আপনি যদি না পারেন দেশ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এই দায় দায়িত্ব যেই নেক না কেন আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হব আর একটা কথা আমি বলতে চাই সংস্কারের কথা কিসের সংস্কার কার সংস্কার কে করে সংস্কার আমি যদি উদাহরণ দেই আমাদের সংবিধান সংস্কার করবেন একজন আমেরিকায় বসে ভদ্রলোকের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তিনি অত্যন্ত সুযোগ্য ব্যক্তি কিন্তু আপনি যদি অপারেশন করতে চান আকাশে বসে এটা কি করে হয় একজন তারা স্কাইপিতে মিটিং করে যে সংবিধান দিয়ে আমার দেশ চলবে সেই সংবিধান আপনি সংস্কার করবেন স্কাইপির মিটিং দিয়ে তাহলে স্কাইপির মিটিং দিয়ে তাহলে রাষ্ট্রের আমার কি দরকার এটাকে আপনি বাইবিও করে দেন সুতরাং আমার মনে হয় এ সমস্ত এক এক ধরনের নাটক ছাড়া আর কিছুই নয় আপনি গত সপ্তাহে বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজ তাদের একটি অ্যাসোসিয়েশন আছে আমি আলহামদুলিল্লাহ ওই অ্যাসোসিয়েশন একজন মেম্বার সেখানে তারা আয়োজন করেছিল যে পুলিশ সংস্কার আমাদের কিছু কথা সেখানে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম আমি আমার যে মনে যে প্রশ্ন ছিল এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সরকারের কাছে একই প্রশ্ন করতে চাই আপনি পুলিশ সংস্কার করবেন কাদের দিয়ে আপনি পুলিশ সংস্কার কমিটি গঠন করেছেন আমি সেখানে দাবি তুলেছিলাম আজকেও দাবি তুলি সর্বপ্রথম পুলিশ সংস্কার কমিশনের সংস্কার করা দরকার আপনি পাঁচজন মেম্বার করেছেন মাত্র দুজন পুলিশ তিনজন প্রশাসনের এবং কোন প্রশাসনের আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে তারা ডিজিটাল সর্বাধুনিক যে মেশিনারিজ আছে সেগুলি ব্যবহার করছে সুতরাং তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে ওই সচিবদের ভালো ধারণা থাকার কথা নয় যদিও ভালো ধারণা থাকে প্র্যাকটিক্যাল কোনো জ্ঞান তাদের থাকার কথা নয় সুতরাং আমি দাবি তুলব আপনি যদি সত্যিকার অর্থে পুলিশ সংস্কার করতে চান সেখানে একজন মেম্বার আছেন গোলাম রসুল স্যার ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার ছাত্র পুলিশ স্টাফ কলেজে যখন আমি এম এস সি পি এম করছিলাম উনি আমার ক্লাস নিয়েছিলেন 
আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আমার জীবনে যত শিক্ষক পেয়েছি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পেয়েছি গোলাম রসুল স্যারকে যিনি এখন পুলিশের এডিশনাল আইজিপি আমি মনে করি ওনার মতো যোগ্য লোক দিয়ে এক উনি তো একা দুজন পুলিশ অফিসার তিনজন আমলা তিনজন প্রশাসনের লোক সুতরাং ওনার উনি তো স্ট্যান্ড করতে পারবেন না সুতরাং ওনার মতো যোগ্য লোক দিয়ে এই পুলিশ সংস্কার কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে আমাদের সংবিধান সংশোধনের জন্য বা সংস্কারের জন্য যে কমিটি করা হয়েছে সেটি একবার চেঞ্জ করা হয়েছে একবার চেঞ্জ করা হয়েছে তার মানে আপনি ডিসিশন নিতে পারছেন না আপনি ভালো করে সার্চ করুন প্রয়োজনের লোক লোকবল বাড়ান আরও মেম্বার নিন এবং যাদেরকে আপনি ফিজিক্যালি পাবেন আমি বিয়ে করব আবার আমার বউ থাকবে ইতালি আমি থাকবো আফ্রিকা এত সংসার হবে না সুতরাং এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংবিধান সংস্কার এটা যারা বাংলাদেশে থেকে এই মাটি গন্ধ সুখে সুখে মানুষের হৃদয় কি বলে এটা বুঝে বুঝে সংবিধান সংস্কার করতে পারবে তাদেরকে নিয়ে আসুন ডক্টর আসিফ এসমি জয়ন আমি আপনার কাছে আবার আসবো আলমগীর সিকদার লটন আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম গণ আন্দোলন চেতনা যেটি আসিফ মিজান একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যারা হাসপাতালে আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছেন তাদের খোঁজ খবর নেওয়া উচিত তাদের পরি যারা মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নেওয়া উচিত সেখানে সে অনেকটা এটা খুবই দুঃখজনক ধন্যবাদ আসিফ ভাই এটা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না যে আমার এত দেশ দিয়ে কি দরকার এখন মাত্র তো দেশ বলে স্বাধীন হয়েছে দ্বিতীয়বার দুই মাস পাঁচ দিন একটা একটা আহত ব্যক্তি কতজন আহত হয়েছে একটা আহত ব্যক্তি হতে এই পর্যন্ত বোধ হয় ভারতে দরকার কেন কোটি কোটি টাকা লোপ আট হয়েছে ওই কোন লোক জানি বিরানব্বই হাজার কোটি টাকার ওই কি একজন সংস্থাবদ্ধ মন্ত্রালয় ছিল ওই লোক কি বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা ওই ভদ্রলোকের নাম কি কি ফাহান সিয়াম নাকি মাসুদ বিশ্বাস বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা পাচারে সহযোগিতা করছে হ্যাঁ হি ইজ এ সুটেড বুটেড ওইটা তো জেলখানায় যায় নাই তো এরকম কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়ে যেতেছে অথচ যারা আন্দোলন করলো আন্দোলনে আহত হইলো তারা যদি আজকে যদি ব্যাংকক সিঙ্গাপুর মাউন্ট এভিডেন্স যেমন হাসপাতালে যদি তারা যদি ভর্তি হইতো তাহলে সেখানে একটা শান্তি পাইতাম তার পরিবারে যদি একটা 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 সামাজিকভাবে একটা সম্মানব্রত শান্তি পেতাম তা আমি এটুকু বলবো যে অবশ্যই সরকারের করা উচিত সরকার যাই যে যাই অবস্থা থাকুক আমরা এখনও উনাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল তবে এনে সৈদ ইসলাম বাবু সাহেব বলল না যে নেতা তো এই যে বাবু সাহেবের মতো নেতা বা আপনাদের মতো নেতারা যদি আগামীতে দেশ না ধরেন ওই যে ওই যে ভাই গুড়িটা শেষ করে বাইরে যেমন কখনই হ্যাঁ হ্যাঁ ওই 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 ওষুধ খাই আইতে আইতে বারোটা একটা সময় ডায়াবেটিক্স পায় হ্যাঁ দুইটা সময় বিষয়ে বসে আবার চারটার সময় যায় গিয়ে ওইটা আছে ভালো দ্যাটস এইটা একটা একটা অলঙ্কার থাকা দরকার কিন্তু নতুন লিডারশিপ দরকার আজকে ছয় তারিখে বেগম খালেদে ছয়ই আগস্ট বেগম খালেদে যে সকল মামলা পত্থর হয়ে গেল সাতই আগস্ট বোধ হয় ডক্টর ইউনুস সাহেবের মামলা পত্থর হয়ে গেল তারিখ দিয়ে মামলা পত্থর হইব না কেন তারিখ যে মামলা তো এখন প্রত্যাহ হওয়ার সময় আসছে তাই যা উনি যা যাবেন আসুক তারপর কত হোক আজকে আজকে দেখেন ওই যে রাস্তায় কি চলতে পারবেন জাহিদ ভাই খানা কন্দর ধাক্কা দেখছে রাস্তায় কেন জানেন কন্ডাক্টারের কোনো দোষ নেই ভাই বিশ্বাস করেন ওই ইঞ্জিনিয়াররা কন্ডাক্টারের চুরি শিখেছে এই যে সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার ঘর বাড়ি ঘর দেখেন এক একটা বাড়ি চারটা পাঁচটা ঘরা এই ইঞ্জিনিয়াররা এই অফিসাররা এই যে পিডাব্লিউ ডি বলেন রোডসন হাইওয়ে বলেন আপনারা দুর্নীতিবাদ খালি রাজনীতি বিদ্ধে ধরতেছেন কোন কারণে এদেরকে ধরতেছেন না কেন এরা তো সাহেবের মতো মুখে মসে তা মারতে চাই দেখ রাজনীতি বিদ করে শুয়াই দিলাম আমরা তো ভালো অবস্থা আছে না বাবা রে বিএনপি সরকার আসুক আর যেই সরকার আছে আপনারা সহজে বেরিতে পারবেন না আপনাদেরও ধরা হবে খানা কন্দ তো কমর ভাঙে জায়গা দেখছেন রাস্তার অবস্থা হ্যাঁ যা ইচ্ছা তা আপনার তো সময় লিয়ে থাকেন ভাই দেখছেন রাস্তাঘাটের অবস্থা হ্যাঁ অবস্থা এগুলি যারা দুর্নীতি করছে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে এই যে আজকে বিএনপি উনত্রিশে অক্টোবর নাকি উনত্রিশে ডিসেম্বর একটা আন্দোলন করলো আঠাশে অক্টোবর আঠাশে অক্টোবর বাবুল ভাই আপনি জানেন এক ঘন্টার মধ্যে যে সবাই সইরে গেল এখন আমি বুঝি দীর্ঘ এতদিন পর আমি বুঝি নট অ্যাট অল সব জায়গায় না চার ভাগের এক জায়গায় এক ভাগে আওয়ামী পৃষ্ঠপোষকতায় কেউ কমিশনার কাউন্সিলর ওই কাউন্সিলর হইতে হইতে পারছে কেউ থানার চেয়ার থানার প্রেসিডেন্ট হয়েছে 
ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছে আশীর্বাদ পুষ্ট এটা হলো আওয়ামী লীগের আশীর্বাদ বিভিন্ন জেলা হয়েছে টাকা দিয়ে হোক এই সকল লোকগুলি আছে আপনারা যদি ওই যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী পিরিয়ডের সময় যারা ওয়ার্ডের নেতা ছিল যারা ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সবগুলি হলো আওয়ামী কমিশনের আশীর্বাদ পুষ্ট যারা জেলা প্রেসিডেন্ট হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের আশীর্বাদ পুষ্ট বিশ্বাস করবেন না আমি বলবো না চার ভাগে চার ভাগই এক ভাগ আপনারা পরিবর্তন করান না পরিবর্তন করলে ওই যে বলতে চান ভূত এই ভূতগুলি অনেক কাজে লাগাইতেছে আমি তো দেখি আমরা তো রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি অবস্থা চলছে আর একটা বুঝলাম বাবুল যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে আলমগীর শিকদার লোটন একটি কথা বলেছেন যে তারেক রহমানের মামলা কেন প্রত্যাহার হচ্ছে না জাতীয় তবে আইনজীবী ফর্মের পক্ষ থেকে আজ কিন্তু এক ধরনের আলটিমেটলি বলবো আমি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে মামলা প্রত্যাহার না করলে আন্দোলনে নামবে এখানে আসলে বলা হচ্ছে যে বিচার বিভাগে অদৃশ্য একটা শক্তির হাত আছে প্রচ্ছন্ন আছে গণ অভ্যুত্থানটা কি গণ বিপ্লবটা কি গণ বিপ্লব হচ্ছে অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই যে শত শত মামলা তারেক রহমানের নামে যত মামলা হয়েছে বিচারক একজন বিচারক একটা মামলায় তারেক রহমানকে ঠিকভাবে চমৎকারভাবে একটা রায় দিয়ে তিনি দেশে থাকতে পারেন নাই এবং তারেক রহমানকে টার্গেট করে করে যে মামলাগুলো করা হয়েছিল একটা দুর্নীতির শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে তারেক রহমানের ছিদ্র অন্বেষণের জন্য তামাম দুনিয়া খোঁজা হয়েছে কোনো কিছু পাওয়া যায় নাই কিন্তু তাহলে এই যে ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক জায়ের কিন্তু যত মামলা এই যে লক্ষাধিক মামলা আমাদের বিরুদ্ধে মামলা একশো উনত্রিশটা এবং কোনো কোনো মামলায় যে কনভিকশন তাহলে এই সরকার গণভ্যুত্থানের যে সরকার আগের যে সরকার ফ্যাসি সরকার সেই সরকার বিদায় নেওয়ার পরে এই মামলাগুলো কিভাবে থাকে এই প্রশ্নটা আপনি কাকে করবেন দুই মাস পরেও এই সরকারের নিয়োজিত জি পি 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 এখনও জেলায় জেলায় এখনও এই যে ফরিদপুর তো ঘুরে আসলাম চেঞ্জ হয় নাই পি পি জি পি কোনো চেঞ্জ হয় নাই তাহলে কিভাবে আমি যে বলছি গতি শামুকের মতো তাও যদি হইত তাহলে কিভাবে হবে হ্যাঁ গণভ্যুত্থান তো হয়েছে অন্যায়ন অনিয়মের বিরুদ্ধে এই যে যে হামলা মামলা নিপীড়ন তাহলে এই মামলাগুলো এখনও তারা কোনো কমিশন না করে এখন এই মামলাগুলো কেন প্রত্যাহার হচ্ছে না এবং তারেক রহমান যার এই আন্দোলনের অসাধারণ ভূমিকা বিগত আন্দোলনে যেটা মানে কি বলবো সারা দেশের মানুষ জানে হ্যাঁ আন্দোলনকারী শক্তির মধ্যে থেকে তারাও বলছে অথচ তার মামলাগুলো নিয়ে এখনও কোনো তৎপরতা নাই আমি কি কারণ অদৃশ্য কারণ আছে বা কি জানি না হ্যাঁ আমি প্রফেসর ইউনুস সাহেবকে শব্দোষ দিতে চাই না কারণ উনি চেষ্টা করছেন শুধুমাত্র ব্যাংকিং খাত বাংলাদেশ ব্যাংক হাসান ইস মনসুর সাহেব এবং আপনার অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের কিছু তৎপরতা আমার আমার কাছে মনে হয়েছে যে পজিটিভ এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রফেসর ইউনুস দেশের ভাবমূর্তি খুন মানে উজ্জ্বল করার জন্য কিছু ভূমিকা রেখেছেন কিন্তু এক প্রফেসর ইউনুস সাহেব কী করবেন উনি যদি ম্যারাডোনা মেসি হয়ে থাকেন তাহলে আর বাকি যদি আরামবাগার ওই ব্রাদার্স ক্লাব হয়ে যায় প্লেয়ার তাইলে কি গোল করা সম্ভব এটাই হয়েছে যেটা বলছিলাম বারবার যাদের কোনো নাম শুনি নেই কোনোদিন যারা পনেরো বছর আগে রিটায়ারমেন্ট করে গেছে ওই যে আলী মাহ মজুমদার একজন বসে বসে জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ে কি যে গুলোট হইতেছে আর কি যে একটা ভূত ওখানে আসল করছে আল্লাহ মাহবুদ জানে এই এদেরকে দিয়ে আপনি কতজন লোক অ্যারেস্ট হয়েছে আপনি বলেন হ্যাঁ আমরা দেখছি বড় বড় কয়েকজন না একদিন পরপর একজন অ্যারেস্ট হচ্ছে আপনি জেলাগুলোয় খবর নেন বিশজন আওয়ামী লীগের নেতা যাদেরকে আমরা চিনি অ্যারেস্ট হয়েছে কিনা কোনো জেলায় আপনি দেন খবর নেন হয়নি এই যে যে ঘুলট হইতেছে এই যে আত্মঘাতী কাজ হইতেছে বিভিন্ন জায়গায় নানানভাবে এই এই চক্রগুলোকে যাদের হাতে অর্থ যাদের হাতে মানি মাসেল এদেরকে যদি আপনি লটকাইতে না পারেন জেলখানায় কেন খালি থাকবে কোনো খালি ছিল বিএনপি নেতারা যদি মুক্তি পেয়ে থাকে এগুলো তো ঢুকার কথা সাথে সাথে জামাতের নেতারা যদি মুক্তি পেয়ে থাকে এগুলো কি ঢুকবে না জেলখানা খালি থাকবে এত জেল জোড়া বানাইছে কাদের জন্য বানাইছে এই জেল কি কারণে খালি থাকবে এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো তৎপরতা আমরা দেখছি না আমরা আবারও সরকারকে অনুরোধ করব শুধুমাত্র তারেক রহমান সহ সকল নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক মামলা আপনি জানেন আমাদের নামে এই গায়বি মামলা কতগুলো আছে এখনও প্রত্যাহার হয় নাই গায়বি মামলা আরে ভাই মানুষ মরে গেছে তিন বছর আগে তার নামে আপনি মামলা দিছেন সে নাকি মুহু মুহু বোমা নিক্ষেপ করেছে বিদেশে চলে গেছে আপনি কি জাত এই সিএমএম কোর্টে আমি নিজে আই উইটনেস হজে গেছে তার নামে এখানে মামলা হয়েছে আপনি পাসপোর্ট দিয়েছেন পাসপোর্ট সুরে ফেলে দিয়েছেন এক নারী বিচারক আমি নিজে দেখেছি ভয়ঙ্কর বাংলাদেশের আইন আদালতকে আপনি কোথায় নিয়ে গেছেন যা ইচ্ছা তাই আর ইলেকশন কমিশন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন এখনও দুর্নীতি দমন কমিশনের সেই ঘা বুথগুলো সব বসে আছে পিএসসিতে বসে আছে এখন এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো আপনি পরিষ্কার না করতে পারবেন এই মানে ভয়ানক সুবিধাভোগী এবং দুর্বৃত্ত যারা এই যে আর আরও এইগুলোর নাম ভুলে যাচ্ছে এই যে খাইরুল হক বাংলাদেশে যত অন্যায় অনাচার রক্তপাত যা কিছু
আরেকটি রকিব কমিশনের যে রকিবুল হুদা এই তিনজনকে যদি আপনি গ্রেফতার না করেন বাংলাদেশের আইন আদালত নির্বাচন কলঙ্কের জন্য এদের সিংহভাগ দায় বিশেষ করে খাইরুল হক জুডিশিয়াল কমিশনের ই চাটার লাগিয়া একটু উচ্চিষ্ট ভোগের লাগিয়া একটা প্রধান বিচারপতি চেয়ার কে কি রকম ভয়ানক কলঙ্কিত করছেন এই এই লোকটা কি রকম ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার না করলে এটা এই 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 ছাত্র জনতার রক্তের ঋণ পরিষদের পাওয়ার ভয় আছে সাথে আজ সময় নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সৈয়দুল ইসলাম বাবুল অধ্যাপক ডক্টর আসিফ এস মিজান আমরা আলোচনা শেষ করব শেষ দিকে চলে এসেছি জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে আসলে তাৎক্ষণিক এখন সরকারে কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন আপনি মনে করেন কি যে কি হলে মানুষের আস্থা পরিপূর্ণতা পাবে আমি মনে করি যে ডক্টর ইনুসের সরকার নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই ভিজিবল না সুতরাং আপনি আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন আর আমি এখন নরকে বসে আছি আর আমি ভাবছি নরক যন্ত্রণা আর কতদিন তা আপনি যদি শেষ দিন আমাকে স্বর্গ নিয়ে যান তার আগে তো আপনি আমাকে অনেক পানিশমেন্ট দিয়ে ফেলতেছেন সুতরাং এই সরকারকে এখন এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যেটা ভিজিবল যার ইম্প্যাক্ট মানুষ উপভোগ করতে পারে সেটা সর্বক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যেমন শহীদুল ইসলাম বাবুল ভাই বললেন পরিবর্তনের কথা প্রশাসনে বিভিন্ন জায়গায় সেই পরিবর্তন যেগুলি হচ্ছে সেগুলি তো আমার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল পরিবর্তন হচ্ছে এক দোষেরকে সরিয়ে আর এক দোষের মানুষ দেখেন प्रतारणा कर मीडिया दायित्व हलो धरए दें तो एक्शन निब मीडिया तो यही दायित्व पालन कर ले मीडिया तो आरो अनेक दायित्व आते अतः आमी मने करी आमी मने करी यही राष्ट्र जंत्रेर दारुन रकम बा भीषण रकम चिकित्सा करा दरकार सर्जरी करा दरकार जो दिता ना होए ताहले अम्रा आशु कुनो परिवर्तन देख बुना होए तो कुनो अलौकिक भावे डॉक्टर मोहम्मद इनुसेर सरकार प्रोफेसर इनुसेर सरकार अमादेर शर्गो बासी करे दिवे ये शर्गो बासी की अमादेर जगत के शर्गो करे दिवे बांग्लादेश के शर्गो कर दिवे ना कि अमादेर शत्ती शत्ती शर्गो पाटिये दिवे अम्रा आप तो तो ये बांग्लादेश के शर्गो बनाते এই দুই চারজন বা বিশজন উপদেষ্টা দিয়ে সঠিকভাবে চালানো আসলে আদৌ সম্ভব নয় সুতরাং উপদেষ্টাকে উপদেষ্টা সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে এবং নতুন উপদেষ্টা নেওয়ার আগে অনেক ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে বিশেষ করে নিতে হবে বিশেষ করে সততা যোগ্যতা সততা যোগ্যতা তো থাকতেই হবে কর্মদক্ষতা এগুলি তো থাকতেই হবে আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হবে তারা এই চেতনাকে ধারণ করে এবং এই চেতনা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তারা ছটফট করে এবং করছে এরকম মানুষ নিয়ে আসতে হবে যার ঘুম আসবে না এই চেতনা বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত আমি তো শুধু একটা পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম যে আমার সেই রুগী যে প্যাশেন্ট হসপিটালে আর আমি ঘুমাচ্ছি সুতরাং আপনি যদি স্বর্গ দেন আমি প্রফেসর আসিফ মিজানকে যদি বলেন যে আপনাকে আমি স্বর্গ দিয়ে দেব আপনি ওটা ভুলে যান আমি ভুলে যেতে পারবো না সুতরাং আমি চাই সরকার তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবে এবং তারা তারা এই আন্দোলন এটি একটি গণমানুষের আন্দোলন যেখানে সব শ্রেণী পেশার মানুষের সম্পৃক্ততা ছিল কিন্তু আপনার আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না বিগত সতেরো বছরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবদান বিশেষ করে একটি কথা এখন চালু হয়েছে এই কথাটা ব্যাপারে আমার ভীষণ আপত্তি আছে সেটা হলো যে আমরা এক স্বৈরাচারকে সরিয়ে আরও স্বৈরাচারকে আনতে চাই না হু ইজ দ্যাট স্বৈরাচার যে স্বৈরাচারকে আপনি আনতে চান না আপনারা কি বলতে চান এ কথা বহু ইঙ্গিতপূর্ণ কথা জনগণ যাকে আনবে আপনারা নির্বাচন দিন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যাকে আনবে তাকে সে দেশ পরিচালনা করবে আপনারা যে সংস্কারের কথা বলেন আপনাকে একটা প্রশ্ন করে শেষ করব আপনি বিশাল সংস্কার আনলেন যে সংস্কার দেখে আমরা স্বর্গসুখ অনুভব করলাম এরপরে যদি গণমানুষের সরকার এসে সমস্ত সংস্কারকে বাদ করে দেয় আপনার কি করার থাকবে সুতরাং সংস্কার সংস্কার করে বেশি সময় নষ্ট না করে আপনি এমন একটি ব্যবস্থা করুন যার মাধ্যমে সুষ্ঠ একটি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে গণমানুষ তার যে ইচ্ছা তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে ওই সরকার যে সংস্কার আনবে যে পরিবর্তন আনবে শুধু সেটাই টিকসই হবে 
स्वाधीनतार स्वप्न वास्तवयन जो ना करते प्रफेसर यूनिशर सामने एक अबारित सूझ अपनी दुईटे क्ज करबें जे कदम थकबें देशा के एक ट्रैके तुले दें और फैसिस्ट एक विशेष ट्राइब्यूनल माध्यम अपनी विचार करें ना करें भविष्य कौशल समन्वय परिकल्पना बद जाम जतियों पार्टी नमन अवस्थान पत्रिकाई अभिजुक्त अंतर्ती सरकार दल के संज्ञा डाई आशा रखी सुस्थान